Bueno, mecánico y aeroespacial. Que bueno, ahí la historia se cuenta que desde muy chico él estaba... Él estaba obsesionado con viajar al espacio y pues obviamente los, los documentales del History eh, Eso ya formaba parte de su ciencia ficción de, la, de ese entonces, de la gente. Ah, ya, no, ya. De la ciencia ficción ya, pues siempre. A lo mejor bueno, ahí, no siempre, digo, pero ya desde no, Julio no, Verne, güey. Julio Verne traía ese pedo de ir al espacio sí, desde y, los 1700. Y viajar al... Y viajar a la luna, al fondo del mar. Porque, bueno, a mí me dejó de lección importante el último libro de Yuval Noah Harari, que ahí después lo comentaremos, que te espero que ya menos lo acabes, cabrón, ya para hacer No, un yo especial acabé de Sapiens, güey. Tu... Ah, bueno, para regalarte el homo de pasión especial de tu visión de Sapiens. Pero, este, del habla él de lo importante que es la ciencia ficción en la narrativa y la orientación de la humanidad, porque marca nuestros sueños. Entonces, ah, no, claro, y este es un caso claro, ¿no? Entonces, es, este pedo, las cosas importantes, dice Yuval, que suelen llegar primero en nuestra ciencia ficción y luego ya se, algunas se materializan y otras no, pues sí, los pues, carros voladores nunca se materializaron y no sé si se vaya a materializar ese pedo y ya dejaron de estar en nuestra ciencia ficción, de hecho, como una obsesión. Pero estoy seguro que los viajes espaciales lo han estado ah, y lo van... Ya no, ya no los veo tan presentes yo, pero un ratote sí estuvieron como, como principal narrativa de la ciencia ficción. Ah, pero, por ejemplo, tú ves un episodio de los supersónicos, güey, salvo los autos voladores. Todo lo demás parece... No, hasta más sofisticado. Por ejemplo, Robotina, pues no va a llegar en forma de, una sol, de un solo aparato. Más bien va a ser tus comandos no, y... de voz los que van a hacer todo. Ya está, güey. Con el internet de las cosas, en las casas de los... Yo conozco un compita rico que nos escucha aquí, que su tío es todavía más rico. Y este y en su casa varias cosas funcionan por comando de voz. No, no es cierto, no es la de él. Perdóname, niño rico. Es este otro rico del que me platicaron. Rico No, porque después se va a enojar, va a decir, ¿por qué, güey? Dices eso. Y no es ni cierto. Pero es no, otra pero casa si de ricos sí, donde la no, temperatura ya, ya del ver, cantón ya se controla por comandos de la voz. La domótica ya ahorita está en casas de nivel medio, güey. Bueno, medio de verdad, ¿eh? medio alto, pues. Eh, pues es que yo no sé a qué chingos te refieres por medio, güey. Cuando el medio ingresa 11 mil baros al canal. No, no a la media estadística, güey. La mediana, ni sino el promedio. El, sino el concepto de clase media. Bueno. Decir uno, pues. Eso. Este. Pero bueno, bueno volvamos. Ya él, for, este. Formaba parte de nuestra. De nuestra. De nuestros sueños. El estar allá. Los uh, británicos están preocupados porque los alemanes Mira, de la ya tierra a la luna, De la Tierra a la, a la Luna se publicó en 1865. Güey. Vámonos. No, pues sí, ya lleva, ya lleva rato en, nuestra, en nuestro cerebro ese asunto. Este, Entonces, pues sí, ya estaba... Ya estaba... En, en nuestro, pues sí, en, la, en el imaginario, ¿no? El uh -huh. Viajar a la luna específicamente. Güey. Von Braun nació en 1912. Ya, ya entradito el siglo XX. Bueno, entonces, ¿en qué, qué, ¿en qué quedamos, güey? Pues con ese señor Von Braun, estabas por de ahí surgió de, de la discusión del partido de ese rollo. Ah, ok, bueno, pues este... Y, el arma no era muy, como te decía, no era muy, muy precisa, güey. Se lanzaron más de 3.000 cohetes y mataron más o menos entre 5 y 7.000 británicos. O sea, cada pinche cohete mataba a dos personas, güey. en promedio. Porque la mayoría de ellos no daban en el blanco, güey. O sea, ya andaban más terroristas que, que militares esos cohetes. Sí, era más bien moral el pedo, ¿no? Uh -huh, Inclu el... Incluso Hitler llegó a decir que iba a hundir la isla a bombazos, güey. Pues, ¿cuántos iba a tener que aventar? Pues, no, no. Dos millones. Trescientos millones de cohetes. Porque este, esa, esa diferenciación que yo entendí hace poquito se me hace importante. Un, un pinche golpe militar es uno que destruye bases militares o que destruye refinerías, pedos estratégicos. Cosas que nomás matan gente ahí que dan miedo, pues eso es terrorismo. Y eso uh -huh. es de guay que ya va de bajada. Pues sí, este... Entonces, muchos no daban, o sea, ni siquiera era así como que, tipo, a ver, lánzalo de aquí, ponle tal inclinación y más o menos, pues, va a dar por ahí, ¿no? Uh -huh. Y caían los alrededores de las ciudades, en realidad. También atacaron París, Ámsterdam, 
pero no. De hecho, los primeros... ¿Amsterdam ya no estaba bajo su control? No, ya no. De hecho, okay. los primeros... Este... El primerito, pues, el primerito fue contra París, pero pues ese como dio las afueras, eh, todo, nadie... Es pues, como el árbol que cae en que nadie lo ve, ¿verdad? cayó realmente, hizo ruido. Uh -huh. Entonces, bueno, sí cayó, pero no sé si no sabe si nunca sabremos si hizo ruido. Eh, bueno, este... El... Total que... Mató, mató sí, entre 5 y 7 mil británicos, fueron víctimas del, de esa madre, pero fueron casi 25 mil víctimas entre los esclavos que lo estaban fabricando. Cabrón. O sea, esta, más, esta madre agarraban esclavos, de, de, de tenían la, una, una planta este, de una empresa que se llamaba Mittelberg y... Y el, había un campo de concentración en Mittelbaudora. O sea, ¿les pasaban, había, ¿les pasaban es, esclavos a las empresas? Sí, las empresas. Las trabajaban. becas Benito Juan. <risa> no, jóvenes que sí. judíos construyendo el futuro. <risa> Ay, chico. Ah, o sea, no eres tan Ten, innovador, pinche <risa> peje. Tenían su programa de judíos construyendo el futuro, güey. <risa> No, pues, ahí, pues el internship, güey, los <risa> practicantes, güey, que mandan aquí las maquilas, güey. ¿para qué quieres más? A veces eh, les pagan poquito más, güey, al menos a mis alumnos les pagan eh, poquito más eh, en sus prácticas. Eran, eran 50 mil güeyes trabajando y se murieron como 25 mil, güey. o sea que por cada cohete... Que me hacen ese espejo. Mataba, mataba, ese espejo. Mataban dos, pues dos civiles, en, o sea... Dos enemigos y se les morían cuatro esclavos, ¿no? que también eran enemigos después de todo, judíos y gitanos, que jalaban ahí. Y pues ya, en menos de seis meses, este, de que empezó este rollo, esto empezó en septiembre, bueno, sí, a principios de septiembre, ya para, en seis, a, en seis meses ya estaban los soviéticos y los gringos en el, en el territorio alemán. Ya los rusos habían pasado por Polonia y los gabachos ya, ya, ya habían liberado Francia, obviamente, desde, uh -huh. desde antes. Este, y ya estaban en, en territorio alemán. Y ahí se empezó otra carrera, güey. De hecho, se puede decir que ahí empezó ya, la, ya, ya estaba la Guerra Fría gestándose, güey. O sea, ya cuando ya iban ganando y ya vieron quiénes iban a ser los supervivientes y cómo iba a estar el reparto. Porque ya, sí, pues ahí... Y ahí, las ahí, tensiones. Ahí era el, la rebatinga, ¿no? Y por, sobre todo por Europa, güey. Y por el botín que se iban a llevar de Alemania, güey. Y por Europa, ¿eh? que es cómo se iban a repartir Europa. Pero entre los recursos más valiosos que tenían los alemanes, pues estaba la tecnología. Güey. Si los alemanes perdieron la ¿Y guerra. Y sus tecnólogos. Pues sí. Si los alemanes perdieron la guerra, no fue por falta de tecnología, ni por falta de, de gente brillante. Ya platicamos aquí el libro de la caída de los sí, dioses, Sí, de, ¿no? que, de que decías cómo les, por le dedicaron tiempo y recursos a otras pendejadas en vez de a ese pedo, seguir matando judíos, ¿no? Pues, sí. En vez de becarlos y mandarlos a, por, a <risa> trabajar <risa> a la <risa> causa, construir este... el futuro gen, germano. Y pues... Los tecnólogos se volvieron un, un botín, un botín jugoso. Específicamente Werner von Braun, que ya sabían ellos que era el, el creador de los B2. Y que ya sabían ellos que con esa tecnología iban a poder hacer llegar su arma que habían, que habían estado probando aquí en Alamogordo para esas épocas. Imagínate lo que significaba. Güey. ¿Cuál el arma? Pues nomás la bomba atómica. Güey. O sea, ¿la bomba atómica cayó después de la caída de Hitler? La bomba atómica cayó en el 8 de agosto, güey. Ay, Hitler se murió en mayo, ¿verdad? Hitler se murió en mayo... En, no, en el 30 de abril. Ah, la verdad. Bueno, entre el 30 de abril y el 2 de mayo, por ahí. O sea, tan en chinga lo capturaron y lo pusieron a jalar y lograron lo que querían. No, no, la bomba atómica, la bomba atómica la, la, es de Oppenheimer, ¿no? Pero eh, no ha ido, pues, este señor. Ellos querían el cohete, güey. El cohete es el vehículo, güey. Ajá. La bomba es otro pedo, porque aparte esa es otra, güey. La carga que podía, man que podía llevar este cohete, pues, era mínima. O sea, no solamente faltaba un sistema de navegación pa que para poderla bandera. dirigir bien, sino también llevar que una carga impacto. pesada, güey. Porque aparte en ese entonces, pues, pues prácticamente eran dinamita, güey. 
Y a ver si yo le dijo Pablo Escobar, la dinamita es la bomba atómica de los pobres. Pobres. Pero en ese entonces, pues era la bomba, o sea, era. Sí, eran sí, los pues lo que ayer que era, era de ricos, wey. hoy es de pobres. Bombas de fósforo y, y, y dinamita y la chinga, pues lo que hubiera, güey. Pues no había bomba atómica, wey. Entonces imagínate, estos güeyes luego, luego empezaron a ver, ah, cabrón, a ver. Si ponemos nuestra bomba atómica en esa madre, pues no va a haber quién nos la acaba de pelar nunca, wey. Entonces, este, pues se dieron la tarea, wey. Crearon la operación Paperclip, que pues básicamente consistía en capturar el mayor número de científicos posibles pero con Von Braun como, como principal objetivo. Pero los soviéticos traían otra agenda, güey. Pues traían una agenda más de propaganda y más de venganza también, güey. Sí, porque a ellos pues, sí les tocó ser invadidos. ¿no? Sí, a ellos la sufrieron culero. Este, en Stalingrado, en, en Moscú. Güey. Pues la sufrieron culero toda la guerra, güey. Entonces ellos traían sangre de... Sed de sangre y venganza y... Y todo. Y cortar cuellos y querían la cabeza de Hitler para llevársela al Stalin. Carrucos. 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 Sí, ellos querían ahorcar rucas y rucos y rucos y niños y todo, güey. Comerse los vivos, güey. Entonces, pues, este al, eh, la URSS puso más énfasis en, en ser ellos quienes llegaran a Berlín. Uh -huh. Y Estados Unidos, pues, se. Eh, eh, se enfocó más en a ver qué iban a sacar, ¿no? Obviamente la parte de la tecnología pues era un, era un componente muy importante para ellos. Por eso los rusos soviéticos celebran más el fin de la guerra que los gringos, ¿no? Los gringos no, yo no he sentido que sea una festejote para ellos. No, es su día, güey. El día de la victoria es su día de ruso nacional, güey. Uh -huh. Ahorita, pues. Y ya es que ponen la raza ahí... Destruye la homofobia y lo ponen al pinche Vladimir Putin en un desfile del Día de la Victoria, güey. Sí, hablando ahí de la con, gente. Del... Con Angela Merkel y con el otro güey, con el Macron y la chingada ahí juntos. Y el vato Quieren vendernos cremas. <risa> Que si dicen que yo soy delfín, pero yo digo, no, que si yo digo que soy delfín, nadie tiene por qué creerme que soy delfín. ¿Sí has visto ese pedo? Sí, sí, es güey. Pero ese es un desfile del Día de la Victoria, ¿te acuerdas? ¿Sí lo has visto no, ese video? Bueno, el que es esta... Tú tú tuvo chido tu caricaturización, pero el que no, yo he visto güey, es el no, güey solo con no, no. una entrevistadora. Es güey. real, güey, sí existe y sí hay raza que lo ha compartido. Hay un video del vato hablando el Día de la Victoria... Uh -huh. Y le ponen subtítulos de esas pendejadas, güey. Y hay raza que lo comparte y se la cree. Adultos. Adultos, güey. Y luego comparten lo de los güeyes sensibles. <risa> que chiquen a su madre. <risa> bueno, pues si usted ve un pinche video de Vladimir Putin en cualquier situación hablando de esa madre, no es cierto. Mucho menos el día de la victoria. Es un día muy significativo para esos güeyes. Este... Bueno, pues ellos querían llegar a Berlín ¿va? y cortarle los huevos a Hitler. Mientras que los gabachos andaban... Pues en el botín, más concentrados. ¿no? Y pues Von Braun, obviamente, y como muchos oficiales alemanes, ¿no? uh -huh. obviamente, pues cuando ya la vieron perdida, ¿qué dijeron? De quedarnos aquí a, a que nos agarren los rusos. Uh -huh. Pues mejor que nos agarren los gabachos. ¿no? Por lo menos, por lo menos sabían que pues iban a tener un trato un poquito más digno, güey. más humano, güey, pues no sé. ¿Ya desde entonces mis gringos ya tenían esa fama? Pues, no, digo, pero obviamente, o sea, si tú sabías lo que había sido ser allá. Bueno, sí, a, a esos no, a los gringos no se las debías. A los gringos no se las debías tanto. Uh -huh. Sí se las debías, pues obviamente cualquier güey que hubiera perdido a alguien en la guerra, pues te iba a odiar, güey, pero no, no era, el, no era el mismo odio que los soviéticos. ¿verdad? Ahora, eran países democráticos en donde, pues, tienen, por lo menos tienen que hacerle a la mamá de que hay un estado de derecho, güey. Uh -huh. Caes en las manos de Stalin. Ahí no hay. Sí, olvídate, güey. Ahí no hay estado de derecho. Law enforcement. Ahí sí vas a ir a dar un gulag a huevo, ¿no? Y no bonito. No de los bonitos. Si es que había bonito. No, y aparte, yo no sé por qué tengo la impresión que los rusos soviéticos tienen, tienen, tenían un mayor capital científico, ¿no? Que los gringos. Yo traigo esa idea, no sé por qué, de que los, los en, pues hasta en la Guerra Fría se notó como en muchos avances tecnológicos los rusos iban a la cabeza. Bueno, es que esos, ellos se basaron en eso, ¿no? Uh -huh. Pero pues la URSS en esas épocas estaba devastado, güey. O sea, todo eso, güey, apenas salieron de las revoluciones, este, del, pues del 17.